Herzlich willkommen, liebe Anleger, zum BXWIS TV Markt Update. Wir haben gestern einen ja, positiven, teils aber etwas uneinheitlichen Start gesehen in die neue Handelswoche an den europäischen Börsen. Großbritannien und Niederlande leicht im Minus. Der DAX dagegen beispielsweise zwischenzeitlich sehr deutlich im Plus, erstmals seit Kriegsbeginn oberhalb der 14.600er Marke. Zum Handelsschluss hin ist das Plus dann wiederum etwas kleiner geworden. Bereits letzten Freitag war der deutsche Leitindex ja angesichts sehr schwacher IFO-Daten doch relativ robust gewesen. Der IFO-Index war ja vor allem im Bereich der Geschäftsaussichten mit 85 Zählern nochmals deutlich schlechter ausgefallen, als das erwartet worden war. Ähm, man hat den Eindruck so ein bisschen am Markt nun, dass, sich, ja, dass man sich nun mit der aktuellen Situation arrangiert hat. Das ist einerseits zwar ja, gewissermaßen tragisch, andererseits ist das aber auch nichts Ungewöhnliches. Die wirtschaftlichen Auswirkungen äh, des Krieges, die sind zum Teil schon in den Kursen eingepreist. Und ähm, andererseits ist es aber schon auch so, dass immer noch, wenn Kommentare äh, kommen, dass man sich zu Verhandlungen äh, trifft, so wie nun heute in Istanbul, ähm, dann stützt das die Kurse. Und ähm, man muss allerdings schon auch sagen, dass das Handelsvolumen aktuell doch etwas geringer ist. Das spricht dann auch wiederum für die dennoch äh, vorherrschende Unsicherheit unter den Marktteilnehmern. Wenn man sich den DAX beispielsweise mal anschaut, so ist aktuell äh, ja, die Trading Range bei rund 14.100 bis etwa äh, 14.500 Zählern. Wenn diese nach oben verlassen werden kann, so gibt es hier ein gutes Potenzial bis, ja hier grün markiert, rund 15.000 bis 15.200 Punkten. Andererseits aber auch deutliches Rückstagspotenzial, hier unten rot eingezeichnet und das beginnt dann im Bereich von 13.700 Zählern. Neben dem Krieg in der Ukraine ist natürlich das Thema Zinsen, Schrägstrich Inflation, weiterhin im Fokus der Marktteilnehmer. Ähm, hier hat man sich eben nun auch ja, daran gewöhnt, dass die Zeit der ultraniedrigen Zinsen vorbei zu sein scheint und dass allen voran die Federal Reserve nun die Zinsen sukzessive anheben wird, mitunter auch vermutlich mit äh, größeren Zinsschritten in der nächsten Zukunft. Ähm, die äh, zehnjährigen US-Treasuries, die haben wir aktuell mit zweieinhalb Prozent Rendite auf dem höchsten Stand seit drei Jahren gesehen und der US-Markt ist vor diesem Hintergrund äh, dennoch relativ robust, kann man sagen. Ähm, das mag auch äh, mitunter am Wirtschaftswachstum liegen. Wir werden am morgigen Mittwochnachmittag BIP-Zahlen bekommen. Hier rechnet man mit einer annualisierten Rate von plus 7,1 Prozent. Am Donnerstagnachmittag werden dann die wöchentlichen arbeitslosen Erstanträge im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Letzte Woche gab es hier ja mit rund 187.000 wöchentlichen Erstanträgen den niedrigsten Wert seit 50 Jahren. Und man ist schon gespannt darauf, ob dieser Wert in dieser Woche nun noch unter Boden werden kann. Äh, neben den Zinsen und der Inflation spielt auch der Ölpreis natürlich nach wie vor eine entscheidende Rolle am Markt. Wir sehen weiterhin große Schwankungen. Äh, gestern auch wiederum äh, die Preise deutlich äh, im Rückwärtsgang auf äh, deutlich unter 115 Dollar beim Brentöl. Ähm, Auslöser war hier nun ein Lockdown in Shanghai. Man äh, geht auch davon aus, dass zukünftig nun aufgrund solcher chinesischer Lockdowns die äh, Nachfrage aus dieser Region äh, unter Druck geraten könnte. Ähm, einen weiteren Aufschluss für die zukünftige Ölpreisentwicklung, das erhoffen sich Marktteilnehmer von diesem Donnerstag, ähm, denn da ist OPEC-Sitzung. Aktuell sieht es zwar nicht danach aus, als würde das Kartell die für April geplanten äh, 400.000 Barrel je Tag noch weiter erhöhen, man hat zuletzt auch gesagt, dass man die 10 Millionen Barrel, die Russland täglich fördert, dass man die nicht einfach so ersetzen könnte und dass man sich aus politischen Entscheidungen heraushalten müsse. Ähm, dennoch dürfte dann eben auch gerade vor diesem Hintergrund der Ölpreis weiteren großen Schwankungen unterliegen. Das war's für den Moment vom Marktupdate soweit und machen Sie es gut bis zum nächsten Mal.